Hello, welcome back to Bambang Channel. Kembali dengan konten Seven Deadly Sin Grand Cross. Di sini gue pengen kelarin training roto. Nah, gue pengen kasih lihat gimana gue cara ngelarinnya. Kenapa kita harus ngelarin training roto? Karena di sini dapat bahan untuk bikin ORG ya, yang warna ungu gitu. Sama di sini juga bakal dapat hammer yang notabene itu sangat mahal banget gunanya hammer itu buat kita up status cheer kita sama kayak anvil tapi di sini dia itu kemungkinan besar naiknya tuh pasti atau nggak naik sama sekali jadi nggak mungkin turun nah di sini ada 12 stage 9 kita lawan boss bosnya biasa-biasa aja tiganya lagi kita lawan tim kita mirror tim kita nah ada tiga biru tiga bos biru tiga bos merah tiga bos hijau nah pertama kali ini gua ketemu sama bos duit di progress warna biru ya di sini pukul dia sih bosnya sih pukulannya sakit ya jadi kita harus cepat-cepat burst dia ya. Saran gue sih untuk melawan bos ini sih rata-rata sih orang pada pakai Helbram sama Jericho. Karena Helbram itu ngebuff Jericho ya. Dan dengan buff attacknya jadi sebenarnya ini satu kali ulti sama Jericho juga mati karena gua nggak punya Jericho, jadi gua pakainya Valenti. Dimana Valenti burst damage single targetnya juga gede sih. Di sini kenapa kita nggak langsung pakai hero hero kuat karena satu kali hero itu bisa dipakai sekali, jadi kita harus pinter-pinter komposisi hero nya, harus hemat-hemat lah. Mau oh, di sini gua dapat RNG kartunya bagus ya, dapat dua kali kartu bintang gold. Nah AI-nya itu bakal ngincer level yang paling rendah, karena dia gue heroinya rendah, jadi diincer. Intinya sih sebenarnya lu cepet-cepet cari ulti DPS lu. Hmm, di sini sih DPS gua Valenti ya. Menurut gua bisa banyak sih, bisa juga pakai Guild Thunder kayaknya juga bisa sih. Tapi kayaknya kalau pakai dua buff hero itu nggak gitu bagus ya hal berapa sama Guild Thunder ya. Jadi Guild thunder mungkin bisa dipakai di stage lain. Jadi gua pikirnya ya hal berapa aja sama Valenti. Nah, di sini gua komposisinya juga Nah, tuh bisa dilihat gue pakai ruin level 50. Jadi enggak semuanya level 80. Itu pun awakannya juga 3 5. Juga cukup. Yang penting komposisi timnya aja. Hmm, kadang di ulti pun enggak langsung mati. Oke. Okay. Bos pertamanya kelar. Kita lanjut ke bos kedua nah kalian bisa lihat tuh kita dapat hammer selain itu juga bisa dapat gem nggak salah setiap tiga stage biasanya dikasih gem pokoknya maknyus banget nah ini tuh e, resetnya itu seminggu sekali hari minggu resetnya oke ini bos kedua Saya kita lihat ini setan warna hijau ini yang terbang nah, kalau hijau kita pakainya kalau merah sebenarnya ini yang paling bagus di sini sih ban merah di sini ban merah MVP nya ya gratis dia hero nya nggak gitu 
luka gitu sakit yang penting kita nggak bikin dia ulti aja terus kita jadi bikin dia lima guards terus kita kurangin guardsnya satu jadi dia cuma gerak dua kali doang karena pertandingannya cukup lama ini gua percepat sedikit speed videonya jadi nggak makan waktu tapi kalian tetap bisa lihat gimana cara gua ngalahin dia dan gimana taktiknya untuk ngalahin dia Dan juga bisa pakai Helbram sih menurut gua karena Helbram juga bisa kurangin ghost kan sama hero warna merah kan oke kita lanjut ke bos nomor 3 nah bos nomor 3 nih warna kita bisa lihat nih warna apa nih nah ini warna hijau oke ini komposisi tim gua buat lawan dia kalau hijau lawannya pakai merah menurut gue sini bagus banget sih pakai ban nuncaku warna merah sih sisanya gue pakai hero apa aja ya nah di sini gue ada salah juga harusnya di sini nggak boleh pakai red Elizabeth tapi harusnya pakai red Merlin karena bos di sini bisa dibekuin jadi nggak bisa gerak oke kita langsung aja ke matchnya yang gue tau sih hero nya ini gak sakit-sakit banget sih cuma nyemprot-nyemprot doang nah di sini gila itu tugasnya ignite si bosnya terus nanti dipentungin aja sama nuncaku ban karena kalau misalkan udah kena weak point dia damage nya lebih sakit nah nuncaku ban ini juga bisa decrease kalau misalkan ada jika skill rank, jadi kalau dia lebih sakit, dan lebih sakit ya. Misalkan kartu perak turun ke perunggu, kartu emas turun ke perak, pokoknya turun satu level. 
Kenapa gue bilang di sini jangan pakai Red Elizabeth? Karena Red Elizabeth nanti butuh banget buat lawan bos warna merah yang giant selain yang bos buku Photogress. Di situ nanti dia dikombinasi sama Galan nanti dia jadi bagus banget pokoknya. kita tuh akan lawan mirror match kita dari, dari tim kita yang tiga, tiga kali sebelumnya ya random kita bisa lihat nah saya cuma 80 ribu kita bisa lihat musuhnya siapa nah ini tim merah yang tadi nih sebelumnya nih oke okay. gua akan kalian dengan komposisi tim biru gua yang CC nya lebih rendah lagi 74 ribu terus kita makan CC combat aja buat ngelewatin dia karena musuhnya kan nggak bisa makan food kan jadi kita pasti lebih kuat daripada dia oke ini sih gue cepat aja karena 
ini enggak terlalu penting yang penting itu gimana cara step lawan bu- bos-bos yang ada di levelnya kalau ini random gimana komposisi tim orang Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. That you saw my love, you saw my time, you saw my heart. You begged me to come up with you, do you, do you, do you, do you. I don't know, I'm fine without you, do you, do you, do you, do you. You begged me to come up with you, do you, do you, do you, do you. Oke itu kan kita bisa lihat kita dapat gem kita lanjut ke bos nomor 4 Nah di sini garis pasal nomor 4 ini merupakan yang salah satu yang tersusah sih ini bos buku merah ya di sini sih rata-rata orang pada saranin pakai King Bram tapi gua sih menurut gue terlalu sayang untuk pakai hero hero bagus di satu map jadi gue di sini cuma mau pakai kota sama king aja yang penting kita tuh bisa stunin dia terus aja sampai dia nggak bisa gerak nih mus di boss juga nggak bisa di ulti ya kecuali kalau udah sekarat kalau misalkan dia nggak mati lu ulti dia darahnya akan penuh lagi jadi gue pakai hero gue selain King dan Gouter nih Meliodas yang paling pertama ya karena menurut gue dia bisa counter juga karena dia pukulan musuhnya tuh sakit jadi kalau di counter dia juga sakit ini bisa dilihat sendiri gue gak counter nih yang penting gue rank up terus gue stun gue nge heal
Oke okay, ini bos buku hijau ya ini pakai apa apa aja yang penting nggak masalah tapi yang paling penting sih slider sih slider merah karena kalau dengan slider merah di bos di skill dua ini tuh nggak akan bisa apa apa di sini gue pakai apa apa aja ini baru lumayan karena bisa ngeruangin ruang di defense ya jadi bantu slider aja aja kalian lihat nih kalau di overpower ini bos cuma jadi mainan doang ini bos paling gampang sih di training goto sih slider merah juga hero warna kuning kan pasti gue rasa sih semua orang punya dan dia hero nya juga cukup bagus karena bisa buat jadi pasangan Arthur, Coulter sama S Arthur sama Coulter pasangannya slider merah jadi bagus sih gampang di 6 per 6 paling damage cuma bisa lewat ultimate tuang sisanya kalau di skill 2 dia nggak bisa lupa gue bahkan nggak pakai semuanya merah jadi gue asal-asal aja hero-nya apa yang penting tembus CC 70 ribu oke gue percepat aja Oke, selesai bos nomor 5. Kita bakal lanjut lagi ke bos nomor 6 ya. Bisa dapat gem kan? Nah, bos nomor 6. Kita lawan Red Hellbram tapi manusia. Di sini sih yang penting sih hmm, kalau punya Rimuru pakai Rimuru. Kalau nggak punya Rimuru, pakai Blue Matron Adian. Di sini Arthur juga lumayan damage-nya. Kenapa pakai Rimuru apa Adian? Ini kayak Hero Ifrit sih. Karena si Hellbram-nya itu nge-buff. Terus kita Rupture aja. Kalau Rupture itu, kalau misalkan dia nge-buff, dia pukulnya akan lebih sakit. Gue sini juga pakai yang apa aja, Blue Elizabeth, nah, itu level 50 juga, awak kan 3. Di sini tuh eh, image dealernya si Blue Dian ya. Kita jangan pakai skill yang merahnya, tunggu dia ngebuff baru kita pakai skill yang merah. Oke, langsung ya pokoknya gitu aja. Yang penting belum matronya atau Rimuru kalau nggak punya sih kayaknya sih menurut gue pakai blue slider juga lumayan sih damage sih oke okay, gue percepat videonya
sudah selesai bos nomor 6 kita kalau kita tempat 7 tempat 7 kita bakal melawan nyawa kita kotoran nyawa kita ini warna biru jadi kita kontrol pakai hero hijau terus makan sisa kombat ya berarti sisa kombatnya Nah, karena enggak biasa-biasa aja langsung cepat cepat aja yang penting sesi kita lebih gede aja daripada tim kita Bos nomor tujuhnya itu lawan Red Giant itu hero yang paling penting tuh Galan, Blue Galan sama Red Elizabeth karena filenya korup gua ke skip jadi langsung lawan bos nomor 8 Blue Henriksen di sini yang paling penting sih Green Meliodas sama Green Merlin sama strateginya kayak bos nomor satu kita kasih dia mau ulti 5 god terus kita keluar ini satu persatu terus berhapai dia pukul Meliodas terus nanti Meliodasnya counter dia lebih sakit ini kita ada lawan bos Hendrickson ini di main story ya jadi udah tau lah dia mau ngapain aja hmm, strateginya cuma satu kurangin god dia terus kita counter yang paling penting green merlin sama green captain meliodas Bye.
penting bisa ngelain juga bisa dipakai di sini yang penting ya bikin dia nggak bisa uti lah kayak ngelain juga bisa pokoknya buku buku ya ini dia bongkar atau buku karena pokoknya sakit banget jadi tinggal di di stone aja pokoknya bikin dia nggak bisa bisa ini pasti eh paling bagus es kamu tapi ya belum itu semua orang punya tapi Gustav pasti semua orang punya ke-12 kita lawan mirror match kita lagi hmm, terus yang nggak begitu seru jadi gua percepat aja videonya ya pokoknya begitu aja sih gua gimana cara ngalian training goto hmm, mungkin di minggu-minggu depan gua bakal lebih ba lebih baik lah Nah sekarang kan gue baru pertama kali lawan jadi masih bingung gimana cara lawannya tapi setelah lawatin satu kali ya gue lebih tahu yang mana hero yang baik mana hero yang bagus lah buat lo selesai training kata oke okay.